കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് ശരത് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കിയ മണ്ണാണിത് വീടിനു മുകളിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് അന്ന് ശരത്തിന്റെ ഭാര്യയും പിഞ്ചു മകനും അമ്മയും ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേരെയാണ് മരണം കാർന്നെടുത്തത് പ്രകൃതി തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ശരത്തിനെ പക്ഷേ തോൽവിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മലപ്പുറത്തെ ജനത തയ്യാറായിട്ടില്ല ശരത്തിന്റെ വീടെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പാണക്കാട് തങ്ങൾ കുടുംബം കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലം മലപ്പുറത്തിന് വിധിച്ച ഒരു കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു കോട്ടക്കുന്നിലെ മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ടുപോയ തൻ്റെ പൊന്നുമോനെയെങ്കിലും തിരികെ കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ച നിറകണ്ണുകളോടെ യാചിച്ചു നിന്ന ശരത് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ മുഖം അച്ഛനും അമ്മയും ഭാര്യയും പിഞ്ചു മകനും അനിയനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശരത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വിധി മൂന്ന് ജീവനുകൾ അടർത്തി മാറ്റിയപ്പോൾ ഇനി ആർക്കു വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിന്ന ശരത്ത് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒട്ടാകെ നൊമ്പരമായിരുന്നു ശരത്തും കുടുംബവും വാടകയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്ന വീടാണ് അന്ന് വിധിയെടുത്തത് സി എ എയും എൻ ആർ സിയും ഒക്കെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മതങ്ങളും രാഷ്ട്രീയവും ചേർന്ന് മനുഷ്യത്വം മറക്കുമ്പോൾ നിസ്സഹായനായ ശരത്തിനെ തോൽക്കാൻ വിടാതെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അധികാരവർഗത്തിൻ്റെ കനുവിന് കാക്കാതെ ശരത്തിന് താങ്ങായ പാണക്കാട് തങ്ങൾ കുടുംബം വീണ്ടും മഹത്തരമാവുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ആയതിൽ ചേർത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് മറ്റും ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ദാരുണ സംഭവം മലപ്പുറത്തുണ്ടായി നമ്മുടെ കണ്ണുമ്പിലുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ലൊരു വീട് വയ്ക്കിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ പാണക്കാട്ട് കുടുംബം വളരെ വേഗത്തിൽ പറയാൻ മാത്രമല്ല വളരെ വേഗത്തിൽ ആ പിന്നെ വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അത് പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം ഉറുപ്പ് പേര് ചിലവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായി അങ്ങനെ അത് ഒരു ജാതി മതം രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല മാനുഷിക പരിഗണന വെച്ച് പാണക്കാട് കുടുംബത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നേരെ മുമ്പിൽ മൂക്കിന് താഴെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത ദുരന്തം നടന്നപ്പോൾ അതിൽ മനസ്സിൽ ആ കുടുംബത്തിനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം പണക്കാട്ട് തങ്ങൾക്കുണ്ടായി അവർ വളരെ വേഗത്തിൽ വീട് വെച്ച് കൊടുത്തു എല്ലാവരും അതിൽ സന്തോഷിക്കാം കേരളം നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ല മുഴുവൻ നമുക്കറിയാലോ ഈ ജില്ലയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകൾ മുസ്ലിം ലീഗ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വീട് ബൈത്തു റഹ്മാൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതിലും കക്ഷിയോ ജാതി രാഷ്ട്രീയം ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ നോക്കിയിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇത് അദ്ദേഹം മാത്രം അദ്ദേഹം മാത്രം അദ്ദേഹവും എൻ്റെ കുടുംബം പാണക്കാട്ട് കുടുംബം അവർ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ അത് നോക്കിക്കണ്ടു ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് എല്ലാവരും പാണക്കാട്ട് കുടുംബത്തെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ശരത്തിനെയും അച്ഛനെയും അനുജനെയും സ്വീകരിക്കാൻ പട്ടർക്കടവിലെ കിയാർപ്പടിയിൽ നിർമ്മിച്ച വീട് അവസാന വട്ട ഒരുക്കത്തിലാണ് തങ്ങൾ കുടുംബത്തിലെ ഏഴുപേരുടെയും വീടുകളിൽ നിന്ന് നടന്നെത്താവുന്ന ദൂരത്ത് ആയിരം ചതുരശ്ര അടിയിൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ തങ്ങളിൽ ഒരാളായി കണ്ടാണ് തങ്ങൾ കുടുംബം വീട് വെച്ച നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആരിഫ് കളപ്പാടൻ വിട്ടു നൽകിയ അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് മുനവാലി തങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയി സാധന സാമഗ്രികൾ തിരഞ്ഞെടുത്താണ് വീട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അമ്മ വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന ശരത്തിന്റെയും അച്ഛൻ സത്യന്റെയും അനിയൻ സജിന്റെയും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു തന്നെയാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചത് 